Kính chào quý vị và các bạn, chào mừng các cô chú, các anh chị và các bạn đã trở lại cùng với Tuệ Tâm Giác Ngộ trong video ngày hôm nay. Thân chúc các khán giả thân thiết sẽ có một ngày mới thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và bình an nhé. Quý vị và các bạn thân mến, gừng là một loại gia vị quen thuộc của người Việt và không chỉ được dùng trong nấu ăn, gừng còn có nhiều công dụng trong phòng và chữa bệnh nữa. Tuy nhiên điều thú vị hơn cả là nếu như nam giới có thể nhai một miếng gừng nhỏ mỗi sáng, chắc chắn là sẽ thấy cơ thể có những thay đổi đáng kinh ngạc. Dưới đây là những tác dụng tuyệt vời của bí quyết nhỏ này. Hãy cùng theo dõi trong video sau đây. Sáng dậy, nam giới nhai một miếng gừng nhỏ. Sau nửa tháng, ai cũng sướng lên vì quá nhiều lợi ích như thế này. Kính chào quý cô bác và anh chị đang theo dõi video của kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ. Kính thưa quý cô bác và anh chị thân mến, từ trước đến nay, Gừng vốn được xem là một loại gia vị rất quen thuộc với căn bếp của người Việt Tuy nhiên, ngoài công dụng làm gia vị nấu nướng, gừng còn có một số lợi ích đối với sức khỏe của con người Đặc biệt, gừng rất tốt cho nam giới trong cuộc sống Khi tuổi tác nam giới càng lớn, cơ thể sẽ càng ngày càng kém đi Cùng với đó, các chức năng và cơ quan trong cơ thể cũng dần lão hóa Nếu một người đàn ông kiên trì ăn gừng mỗi ngày trong khoảng nửa tháng thì cơ thể có thể sẽ có 3 thay đổi đáng kinh ngạc sau đây. Thứ nhất, cơ thể ngày càng cường tráng. Ăn một miếng gừng nhỏ vào mỗi sáng sẽ có tác dụng giúp cho cơ thể của nam giới ngày càng khỏe mạnh, đồng thời giúp tăng cường sức đề kháng rất tốt. Bên cạnh đó, gừng cũng rất tốt cho việc giảm cân, giảm mỡ, có lợi cho những người thường xuyên ăn phải đồ ăn nhiều dầu mỡ và uống nhiều bia rượu. Bởi vì gừng góp phần giữ cho quá trình trao đổi chất của cơ thể diễn ra ổn định, Điều này cực kỳ hữu ích khi được áp dụng kết hợp với các chế độ ăn kiêng chuyên sâu. Vì khi chú bác và anh em ăn kiêng để giảm cân thì các chế độ ăn kiêng chuyên sâu sẽ làm cho quá trình trao đổi chất của cơ thể chậm lại. Mà đây lại chính là nguyên nhân dẫn đến việc gừng ăn kiêng thì cơ thể sẽ bị béo trở lại. Do đó, nếu vừa ăn kiêng vừa nhai thêm gừng vào buổi sáng thì chú bác và anh em có thể giảm cân rất tốt mà không lo bị tăng cân trở lại. Thứ hai khử trùng và kháng viêm. Hầu hết đàn ông thường không dành nhiều thời gian để chăm sóc bản thân, không thích thu dọn, vì vậy họ không hay chú trọng đến việc vệ sinh. Những thói quen như vậy sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh và có thể dẫn đến chứng viêm tuyến tiền liệt ở nam giới. Mà trong gừng lại có chứa các chất như flavonoid, ginkgerol và curcumin, đều là những chất có khả năng giảm đau, kháng khuẩn và chống viêm hiệu quả. Do đó, gừng có tác dụng chống viêm, tiêu viêm và khử trùng cho cơ thể con người, đồng thời cũng có tác dụng giảm đau đối với bệnh viêm tuyến tiền liệt. Bên cạnh đó, những người bị các tình trạng viêm mạng tính như viêm khớp khi ăn gừng thường xuyên cũng sẽ giúp thuyên giảm sự đau nhức. Ngoài ra, các chất có trong gừng còn có tác dụng làm trẻ hóa tế bào, nên nếu các đấng mày dâu chịu khó ăn một miếng gừng đều đặn mỗi sáng khi thức dậy sẽ giúp ngăn ngừa lão hóa vô cùng hiệu quả. Thứ ba, kích thích não bộ và sảng khoái tinh thần. Theo các chuyên gia về sức khỏe, sau một đêm ngủ dậy thì quá trình trao đổi chất của não bộ chưa thể phục hồi hoàn toàn và điều này sẽ khiến cơ thể rất mệt mỏi. Lúc này, việc ăn một miếng gừng có thể giúp kích thích cơ thể và não bộ hoạt động trở lại, giúp chúng ta nhanh chóng tỉnh táo và tinh thần cũng trở nên sảng khoái hơn. Không chỉ vậy, các hoạt chất có trong gừng còn có tác dụng duy trì năng lượng và sự tỉnh táo, Nhờ đó mà giúp nâng cao hiệu quả làm việc trong ngày Do đó, nếu chú bác và anh em cố gắng duy trì thói quen Ăn một mẩu gừng vào mỗi sáng khi thức dậy Thì có thể làm cho đầu óc minh mẫn hơn Tinh thần cũng sảng khoái hơn Và làm việc cũng hiệu quả hơn rất nhiều Nên ăn gừng như thế nào để đạt kết quả tốt nhất? Theo các chuyên gia về dinh dưỡng Thì cách tốt nhất để tiêu thụ gừng là nên sử dụng gừng tươi bởi vì hoạt chất gingerol có trong gừng tươi là thành phần chính mang lại đặc tính chống viêm mạnh mẽ cho gừng. Nhưng nếu nấu sôi lên, gingerol sẽ chuyển thành gingerol và hoạt tính giảm đi nhiều. Vì vậy, tiêu thụ gừng tươi ở dạng bột hoặc dã nhỏ là tốt nhất. Quý chú bác và anh em cũng cần lưu ý rằng gừng có tính nóng cao nên sẽ gây ảnh hưởng đến vùng niêm mạc dạ dày. Cho nên nếu chú bác và anh em đang bị kích ứng niêm mạc hoặc có vết loét, Việc ăn gừng sẽ khiến tổn thương trở nên nghiêm trọng hơn. Ngoài ra, những người bị bệnh gan như cấp tính, mãn tính, sơ gan, viêm gan cũng tuyệt đối không nên ăn gừng. Để ăn gừng đúng cách và đạt hiệu quả cao nhất thì mỗi ngày chúng ta nên lấy củ gừng tươi, gọt vỏ và cắt lát. Sau đó, 
khi ăn, chúng ta sẽ đặt miếng gừng vào miệng và ngậm, nhấm từ từ trong khoảng từ 10 tới 30 phút. Sau đó cắn nát miếng gừng để cho mùi gừng từ trong miệng tỏa ra, lan đến dạ dày và sộc qua lỗ mũi. Vâng, một thói quen tốt lớn hơn một liều thuốc bổ. Và tất nhiên, điều ngược lại cũng đúng. Một thói quen xấu sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của bạn. Không chỉ những thói quen như là hút thuốc lá, uống rượu bia hay là ăn đồ nóng thì mới có hại cho gan. Mà ở Nam giới có những thói quen sau đây vào buổi sáng cũng sẽ rất hại cho gan. Hãy bỏ sớm nếu muốn duy trì một sức khỏe tốt quý vị nhé. ba thói quen xấu vào sáng sớm ở Nam giới hại gan hơn cả uống rượu. Nếu có phải bỏ ngay càng sớm càng tốt. Kính thưa quý chú bác và anh em thân mến, gan là cơ quan nội tạng lớn nhất, nằm trong nhóm quan trọng nhất nhưng cũng dễ bị tổn thương nhất của cơ thể con người. Nếu gan bị tổn thương hay mắc bệnh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày. Mà khi nhắc đến lối sống gây hại cho gan ở Nam giới, chúng ta thường nghĩ ngay đến việc uống nhiều bia rượu. Tuy nhiên, ngoài bia rượu thì các bác sĩ còn liệt kê thêm 3 thói quen có sức tàn phá gan ghê gớm không kém. Thói quen thứ nhất, nhịn ăn sáng. Thông thường, nam giới thường qua loa hơn nữ giới trong việc ăn uống. Vì bận rộn, áp lực công việc, ngủ nướng hoặc chủ quan với sức khỏe nên họ cũng thường hay bỏ bữa sáng hơn. Trong khi đó, đây lại là một thói quen đang âm thầm tàn phá gan ghê gớm. Gan cần năng lượng để khử độc và chuyển hóa các chất độc hại thành những chất không độc hoặc ít độc hơn để bảo vệ cơ thể. Nếu nhịn ăn sáng, nhất là khi chúng ta nhịn ăn sáng thường xuyên, gan sẽ không có đủ năng lượng để thực hiện các chức năng của mình. Cụ thể, sau một đêm dài, lượng thức ăn tối hôm trước đã được tiêu hóa hết, chúng ta sẽ thức dậy với một chiếc bụng trống rỗng. Nếu còn nhịn ăn sáng, tế bào gan sẽ không đủ năng lượng để thanh lọc máu, làm cho các chất độc tích tụ ở gan ngày càng nhiều. Và về lâu dài, các chất độc này sẽ ép gan phải hoạt động hết công suất để thực hiện vai trò giải độc Từ đó khiến tế bào gan bị quá tải, dẫn đến tiết ra chất Cooper là chất gây viêm có khả năng hủy hoại tế bào gan nhiều hơn Và khi gan bị hư tổn, sẽ kéo theo nhiều hệ lụy khác như gây thừa cân, béo phì, làm tăng lượng triglyceride xấu, gây ra chứng sơ vữa động mạch, gia tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và thậm chí là đột quỵ Ngoài ra, nhịn ăn sáng kéo dài hoặc khoảng thời gian giữa bữa sáng tới bữa trưa quá dài còn ảnh hưởng xấu tới túi mật. Mật được giữ lại trong túi mật quá lâu, không được sử dụng, khiến nước trong đó bị hấp thụ, dịch mật ngày càng trở nên nhớt và dần hình thành sỏi mật. Và chính điều này về lâu dài cũng sẽ làm tổn thương gan. Thói quen thứ hai hút thuốc lá vào sáng sớm Rất nhiều nam giới có thói quen hút một điếu thuốc để tỉnh táo hoặc bớt cơn nghiện thuốc sau một đêm ngủ dài. Thậm chí, một số người còn có thể coi thuốc lá như một phương án thay thế cho bữa sáng hoặc dùng nó để cung cấp năng lượng trong khi chờ ăn sáng. Trong khi đó, các chất hóa học trong thuốc lá không chỉ hại phổi mà còn có thể gây nên các bệnh về gan. Bởi gan là nhà máy lọc chất độc ra khỏi cơ thể mà việc hút thuốc lá sẽ khiến gan phải hoạt động nhiều, quá tải dẫn đến gan sẽ dễ bị tổn thương hơn. Nhất là vào buổi sáng khi vừa thức dậy, bụng còn đói. Bởi vì thời điểm này, gan đang trong giai đoạn phục hồi sau một đêm giải độc và trao đổi chất. Đây là thời điểm gan còn yếu và dễ bị tổn thương nhất. Đặc biệt, quá trình trao đổi chất vào buổi sáng sau khi thức dậy là tương đối chậm, cho nên việc hút thuốc vào lúc này sẽ khiến các chất độc trong thuốc lá xâm nhập vào cơ thể nhanh hơn, nhiều hơn và nặng nề hơn. Từ đó làm tăng gánh nặng giải độc cho gan, khiến cho gan của bạn dễ quá tải, suy yếu và mắc bệnh nếu lặp lại trong nhiều ngày. Thậm chí về lâu dài, thói quen này còn có thể dẫn đến tình trạng sơ gan, ung thư gan vô cùng nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng. Và thói quen thứ ba nhịn tiểu vào sáng sớm Không phải ai trong chúng ta cũng duy trì được thói quen đi vệ sinh ngay khi cơn mắc vệ sinh ập đến, nhất là khi đang ngủ ngon. Lúc này, rất nhiều người sẽ cố gắng nhịn vì sợ thức dậy khó ngủ lại, hoặc chỉ đơn giản là không muốn xa chiếc giường êm ái hoặc chiếc chân bông ấm áp. Không có nhiều trường hợp, Nam giới thường chuẩn bị rất qua loa cho quá trình đi học, đi làm nên thức dậy sát giờ. Và để tiết kiệm thời gian, họ nghĩ rằng chỉ cần nhịn một chút tới trường học hoặc nơi làm việc đi một thể mà không biết rằng hành vi này đang khiến lá gan chết dần chết mòn. Việc đi tiểu vào sáng sớm có tác dụng giúp đào thải các chất độc và cặn bã trong cơ thể sau một đêm dài. Do đó lúc này, nước tiểu chứa rất nhiều chất độc và không nhanh chóng được thải ra bên ngoài, chúng sẽ bị thận hấp thụ ngược trở lại sau đó sẽ được chuyển về gan. 
Việc làm này diễn ra trong thời gian dài sẽ khiến gan bị tích tụ chất độc, gây tổn thương gan vô cùng nghiêm trọng. Đương nhiên, thói quen xấu này cũng gây hại trực tiếp cho thận và bàng quang, gây ra các bệnh như suy thận, viêm bàng quang, viêm đường tiết niệu, bệnh cơ quan sinh dục và các rối loạn chức năng đi tiểu khác. Thưa quý chú bác và anh em thân mến, để bảo vệ lá gan, ngoài việc tránh xa ba thói quen xấu trên, nam giới cũng nên xây dựng lối sống lành mạnh, không chỉ hạn chế bia rượu, thuốc lá, chất kích thích mà còn phải ăn uống cân bằng, ngủ sớm và ngủ đủ giấc. Bên cạnh đó, các đấng mày dâu cũng không nên để căng thẳng, áp lực kéo dài mà thay vào đó cần rèn luyện suy nghĩ tích cực và tập thể dục đều đặn cũng giúp gan khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Vậy là video hôm nay của kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ đã giúp các chú bác và anh em bỏ túi thêm được nhiều thông tin bổ ích, từ đó giúp chú bác và anh em hiểu hơn về cơ thể cũng như các bí quyết giữ gìn sức khỏe hiệu quả. Hy vọng rằng qua video này, chú bác và anh em có thể điều chỉnh các thói quen xấu, đồng thời duy trì được các thói quen sinh hoạt, ăn uống có lợi, từ đó nâng cao sức khỏe và tuổi thọ của bản thân. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý chú bác, anh em ở những video lần sau.